ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ಗಳು ಘೋಷಣಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಘೋಷಣಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದೆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಭಾರತ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಹೃದಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದು ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೇಶ ಗೋ ದೇಹವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೇಹವಾಕ್ಯನು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ರಾಜ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಕೇರಳದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಕೇರಳ ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಭಾರತ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೇಹವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಂಚಶೀಲದ ತತ್ವವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲಿಪ್ನೀತಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗಿರಲ್ಲ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಈ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಪಂಚಶೀಲ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಡೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೌ ಎನ್ ಲಾ ನಡುವೆ ಚೌ ಎನ್ ಲಾ ಯಾರು ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಚೌ ಚೌ ಎನ್ ಲಾ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವಾಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಐದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಶಾಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸದಿರುವುದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸದಿರುವುದು ಇವು ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ ಇವೆರಡು ಐದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ನಡುವೆ ಅವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಸಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಭಾರತ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯ ರೂಪ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ನ ರಿಟ್ ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡಾವಳಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಬಂಧನದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವುದು ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಡುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂಧನ ಧರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಬಂಧೀಕರಣ ಅರ್ಥ ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧೀಕರಣ ರಿಟ್ ಬರುವುದು ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಇರುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಹೊಡಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ರಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಕಲಮು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಫಸ್ಟು ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೆಕೆಂಡು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಥರ್ಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫೋರ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಸ್ತು ಗುಜರಾತು ಫಿಫ್ತು ಗುಜರಾತು ಸಿಕ್ಸ್ತು ಮೊದಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲಡಾಖ್ ಮೂರನೇದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತೀಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಡಾಖ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯಾವ ದೇಶ ಜೊತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಬರುವ ರೇಖೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೇಖೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಬರುವ ರೇಖೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ರೇಖೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಸ್ಸಾಂದು ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೋಲ್ಸನ್ ಅವರು ಅವರು ಭಾಗವಹಿರ್ತಾರೆ ಬೋಲ್ಸನ್ ಅವರು ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆಸಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಹತ್ತು ಆಸಿಯನ್ ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವಾಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು 
ಈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇನ್ನು ಐದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಸ್ಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಬರೋ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಸೀಟುಗಳು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೀಟುಗಳಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೀಟುಗಳು ಐದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೀಟುಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಐದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಐದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರಂದು ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಡಬಡಿಕೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಸಲಾದ ಮೂರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೊಂದಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶ ಹತ್ ಹತ್ತೊಂಬ ಸಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ರಿಯೋ ಬ್ರು ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಜೋನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತರ ಕೋಪನ್ ಹೆಗನ್ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ರಿಯೋ ರಿಯೋ ಬು ಶೃಂಗಸಭೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶನ ಇಟ್ಕೊತು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೂನ್ ಐದರಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಏಚ ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೂನ್ ಐದರನ್ನ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಈ ಜೂನ್ ಐದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜೂನ್ ಐದರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ದೇಹವಾಕಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಹವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಗೋ ದೇಹವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ನೇಚರು ನೆನ್ಪು ಬಿದ್ದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥೀಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತವು ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಸ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಅನುಮೋದನಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ನೊಡನೆ ಈ ಮೊದಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎಂದರೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳ ಸಮೂಹ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳ ಸಮೂಹ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳ ಸಮೂಹ ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಂಶೋಧ
ಇನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಕನ್ನು ಎ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಬಹುಮನಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೋಳಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಲ್ತಾನಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೇಶ ಇದು ಕೆಳಗಾನೆ ದೇಶ ಅಹಮದ್ ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಬಿರಾರ್ನ ಹಿಮಾಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿರಾರ್ನ ಹಿಮಾಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಮೊದಲು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿರಾರ್ನ ಹಿಮಾಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಮನೆತನಗಳು ಭಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿರಾರ್ನ ಹಿಮಾಲ್ ಶಾಹಿ ಬೀದರ್ನ ಬರ್ರಿ ಶಾಹಿ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಹುಮನಿ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಮನೆತನಗಳು ಯಾವಂತರು ಐದು ಮನೆತನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಮನೆತನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಟ್ಟೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಪೀಟರ್ ಸುದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೇವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಟ್ದ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗ್ಯಾಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪೀಟರ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಪೀಟರ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಯುದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಯುದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಾಬರ್ಟ್ ಅಜಿವಿಡೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಜಿವಿಡೋ ಅದಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಯುದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಜಿವಿಡೋ ಇವ್ರು ಯಾವ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮು ಸಾವಿರದಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ತಿಂ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಹೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಗಿಗಳ ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತಂದೆ ಭಾಗ ಕೊಟ
ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿನ ಅದಿರಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೀಸ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಟೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಲಿನ ಬಾಕ್ಸೈಟು ಕ್ಯಾಸಿರೈಟು ಹೆಮಟೈಟು ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದರದ್ದು ಬಾಕ್ಸೈಟು ಸೀಸ ಬರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸೀಸ ಗ್ಯಾಲಿನ ಸೀಸ ಲೆಡ್ಡು ಗ್ಯಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮಟೈಟು ತವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತವರ ಕ್ಯಾಸಿಟ್ರೈಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿರೈಟು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅರಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪಡಿತಾರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಂಡ್ಲಕರ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತಂಡ್ಲಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಾರತ ರತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡಿತಾರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಜನ ಪಡೆದವರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಡೆದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೈಮೋನ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಿಧಾನಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಇದು ಬಯಸ್ಕೃತವಾಯಿತು ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಂತಾರ ಆನ್ಸರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಸರಿ ಇವೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೈಮಾನ್ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮ್ಯಾಂಟಿಗು ಚಲ್ಸ್ಬರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಳವಳಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೌಂಟೆಗು ಚಲ್ಸ್ಬರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮಾನ್ ಆಯೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏಳು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಚಳವಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಮನ್ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರೈ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಇದೇ ಚಳವಳಿ ಮೌಂಟ್ ಸೈಮನ್ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡರು ಅಂತೂ ಅವರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಮುವಾದಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಪುನಃ ಕೌಲಿನ್ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ
ಲಾಲ್ಹುಳಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಬಾಂಡಾಜಿ ಬಂಡಾಜಿ ಜಲಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಳಿ ಅಗನಾಸಿನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೇಡ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಯಾವ ನೋಡಿ ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಗೋಡು ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಜಲಪಾತ ಕಾಳಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಅಗಿನಾಸಿನಿ ಜಲಪಾತ ಬಂಡಾಜಿ ಬಂಡಾಜಿ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಯಾವುದು ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇನ್ನು ಭಾ ಭಾರತದ ನಯಾಗಾರ್ ಜಲಪಾತ ಅಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕರಿತಿತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತವು ಐವತ್ತು ರನ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಥರ್ಡ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಫೋರ್ತ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಫೋರ್ತ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಫಿಫ್ತ್ ಮಮ್ಮ ಸಮಿ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಮ್ಮ ಸಮಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡಿತಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಡೆದರೆ ಐದು ಜನ ಏಕೆ ದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಾರಂತ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾರಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಡೆದವರು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತದನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಮ್ಮ ಸಮಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಜಗತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ ಯಾರಂತಂದರೆ ಮ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಾನುಗತಿ ಏನು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುರೋಪು ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಖಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ ತದಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಖಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನು ಯುರೋಪು ಯುರೋಪು ಯುರೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಯೋಗತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರ ಭಾರತ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ ಬೀದರ್ ಉಡುಪಿ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಡುಪಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇರಳ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿಯಾಣ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಪಡಾವು ಭೇಟಿ ಬಚಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ಪಡಾವು ಭೇಟಿ ಪ ಬಚಾವು ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನಾಗರಹೊಳೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಔಷಧಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನದಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾವಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾವಿನ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಾಗಿ ಊರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾವು ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಕೂಡ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಬಂಡೀಪುರ ಅಂಶಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕುದುರೆಮುಖ ನಾಗರಹೊಳೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಆಧಾರ ನಿಯೋಗ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಾಧಾರಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಅವರ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಜೀವಿಕ ಸಂಜೀವಿಕ ಪುನರ್ಜೀವಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಜೈವಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಅಜೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಂತ ಮರುನಾಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಮರುನಾಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಎಂತ ನಾಮಕರಣ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಜೀವಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಚೋಳ ದೊರೆಯು ಇವು ಯಾವ ಚೋಳ ದೊರೆಯು ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಒಂದನೇ ಕುಲುತುಂಗ ಒಂದನೇ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಯಾರಂತಂದರೆ ಬೃಹದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಒಂದನೇ ರಾಜ ರಾಜ ಬೃಹದ್ದೇಶ್ವರ ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ರಾಜ ರಾಜ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೃಹದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಿದೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಈತ ನಮಗ ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮು ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗ
ತಂಬಾಕನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಹಾಂಗೀರು ಯಾವಾಗ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ದೊರೆಯು ಕೂಡ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಜಹಾಂಗೀರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ದೊರೆ ಯಾರು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಹಾಂಗೀರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈತನ ಮಡಿಯಾದಂಥ ಮೇರುನು ಸಹ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಜಾನ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಪುರ್ ಯು ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಇವರು ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕರೆದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಕೆಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಉಪಗ್ರಹ ಮನುಷ್ಯ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಇನ್ನ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಗುಪ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಷ್ ವಿಷ್ಣೋಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಹತ್ತನೇದವರು ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಸ್ರೋದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಇನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಸನ ಇನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ವಲಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಕ ಚತುರ್ಥಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ತಯಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಿ ಪಿ ಒ ಮತ್ತು ಕರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಬರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಬರುವುದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಬರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ತಯಾರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯಗಳು ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಬರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಬರುವುದು ಬಿ ಪಿ ಒ ಮತ್ತು ಕರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಚತುರ್ಥ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾ
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಚಲಾವಣೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಎನ್ನು ಇನ್ನು ಟರ್ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಕಾರ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಲಾವಣೆ ನಾರೆ ಟರ್ಕಿಸ್ ಲಿರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳೊಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತಲ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಅದರಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯು ಇದರ ಉಪನದಿಗಳೊಂದಾಗಿದೆ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಅದರ ಉಪನದಿ ನದಿಗಳೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಬರಚುಕ್ಕಿ ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಬಿನ ನದಿ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನ ನದಿಗಳೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಉಪನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಕಬಿನಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಶಿಂಶ ಕಪಿಲ ಇವು ಲೋಕ ಪಾವನಿವೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾವೆ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಯಾವ ನದಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಈ ನದಿಗೆ ಈ ನದಿಗೆ ಉಂಟಾರಿಗೆ ಜಲಪಾತ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ಸು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೈವಿಕ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತಂದರೆ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೋಸಿ ಸೆಲೋಸಿಕ್ ಬಯೋಮಾಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೋ ಸೆಲೋಲೋಸಿಕ್ ಬಯೋಮಾಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಇವು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಇವುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಂತಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಇಂಧನವೇ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೋಡಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಇಂಧನವೇ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ದಿನ ಅಂತಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಂದು ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ದಿನ ಇದು ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡ ದಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತದ ಪ್ರಬಲತೆಯ ನಡುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಗುಣದ ನಮೂನೆ ನಕ್ಷಣಗಳೊಂದೆಂದರೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಯವರೆಗಿನ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಮೃದುವಿನಿಂದ ತಂಪುವರೆಗಿನ ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಳಗಳು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕು ಉತ್ಸರಿಸಿರಿಸುವ ಡಯೋಡ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೀಡುವುದು ಇವುಗಳು ಅಧಿಕ ದಕ್ಷತಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳವು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇವು ಏನು ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಅಧಿಕ ದಕ್ಷತಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವೇ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ತಾರಾ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಧಿಕ ತಾರಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಉಪಕರಣ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು ಉಪಕರಣದ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಕೇವಲ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇವಲ ಸಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ದೊರೆಯು ಚೀನಾದ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಚೈನಾ ರಾಯಭಾರನ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ಸಂಗಮ ದೊರೆಯಾದಂಥ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ರಾಯ ಅವರದು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ರಾಯ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ರಾಯದು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕ ರಾಯ ಇವರು ಸಂಗ ಮನೆತನದ ಸಂಗಮ ಮನೆತನದ ದೊರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜರ ಕೂಟವಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜರ ಕೂಟವಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಂದರೆ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರು ಅಷ್ಟು ದಿಗ್ಗಜರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಜ್ಯಗಳ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಂದಿದೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರವರ್ಗದಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸಲಹಾ ಪ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವುದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಯಾವ ವಿಧಿಯಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇರ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಧಿಗಳು ಬರುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾಗ ಐದರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಶರತ್ ಶರದ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಬ್ಡೆಯವರು ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್
ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುವುದು ತೊಂಬತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೇವಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟಿವೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಹಾರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮೊದಲು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದ ಆಗಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ರದ್ದ ಆಗಿವೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ರದ್ದ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗದ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿನ ಆಯಾ ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರಹಗಳದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಸೌರವು ಸೌರ ಹೂವದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗ್ರಹ ಸೌರ ಹೂವದಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಡೆ ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಪ್ಲೂಟೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಪ್ಲೂಟೋ ಗ್ರಹ ಪ್ಲೂಟೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಆರರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿದೆ ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲೂಟೋವನ್ನ ಈ ಸೌರ ಹೂವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉದ್ದದ ಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಸೌರ ಹೂವದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಧ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಂತೆ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಪ್ಲೂಟೋ ಆದ್ರೆ ಸೌರ ಹೂವ ಅಧಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅನ್ನು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅನ್ನು ಇನ್ನ ಸೌರ ಯುಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಕೂಡ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ ಇದೆ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗುರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹನ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸೋದರಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹನ ಇನ್ನ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗ್ರಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಅಬುಧವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೋಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ